வணக்கம் ஐபேட்க்கு ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரீமிங் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரீசெண்டாக வந்திருக்கக்கூடிய இந்த கேமோ ஸ்டுடியோ ஃபார் ஐபேட் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ளே பண்ணக்கூடிய கேம் ஆகட்டும் அல்லது ஏதாவது ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறீங்க செமினார்ஸ் ஆன்லைனில் நீங்கள் போகும்போது உங்களோட ஐபேட் ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களுக்கு உங்களோட யூடியூப் ட்விட்ச் அண்ட் வேறு எந்த ஆர்டிஎம்பி சர்வர் இருக்கக்கூடிய சோர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த ஐபேட் ஸ்ட்ரீமிங் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இந்த கேமோ ஸ்டுடியோ அப்படிங்கிற ஆப் நீங்கள் ஆப் ஸ்டோர்லேருந்து ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் யூஎஸ்பி சி போர்ட் இருக்கக்கூடிய ஐபேட் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க ஆப்பிள் ஆம் சீரியஸ் சிப் செட் இருக்கக்கூடியது ஐபேட் ஏர் அல்லது ஐபேட் ப்ரோ அப்படின்னா உங்களோட பிளே ஸ்டேஷன் அல்லது எக்ஸ்பாக்ஸ் மாதிரி கன்சோலையும் வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ஷேர் வந்து பண்ணிக்க முடியும் ஸோ தட் நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும் யூடியூப் அண்ட் மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்க்கு கேம் ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம்க்கு அப்படின்னா இதை ஒரு கண்ட்ரோலிங் யூனிட் மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஹெச்டிஎம்ஐ கேபிள் அண்ட் கேப்சர் கார்டு அப்படிங்கிற செப்பரேட் ஹார்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவைப்படுது கம்ப்ளீட் வீடியோ டுட்டோரியல் வாக் த்ரூ வந்து அவங்க வித் இன் ஆப் குள்ள நீங்க ஓபன் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கைட் பண்ணிடுறாங்க சப்போஸ் நீங்க கேம் கன்சோல்லாம் நான் கனெக்ட் பண்ணல ஆன் த டிவைஸ்ல இருக்கக்கூடிய கேம் விளையாடுறத என்னோட சேனலுக்கு யூடியூப் சேனலுக்கு அல்லது ட்விச்சுக்கு வந்து நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் ஆர்டிஎம்பி சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால நீங்க ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி மற்ற பிளேஸ்க்கும் நீங்க ஸ்ட்ரீம் வந்து தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸுங்க கேமோ ஸ்டுடியோ ஃபார் ஐபேட் அப்படின்னு நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஆப் ஸ்டோர்ல இருந்துட்டு லெஃப்ட் சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேமரா இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் சோர்சஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்ன ரெசல்யூஷனில் நீங்கள் அவுட் புட் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணுங்கிறதையும் அந்த லெஃப்ட் டாப் கார்னர்லேயே வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பை டிஃபால்ட் டென் எயிட்டி பி தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட்ங்கிற மாதிரி இருக்குங்க அதில் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா நாலு அஞ்சு பிளாக் வந்து நம்மளுக்கு அங்கே பிரித்து வச்சுருக்காங்க கேமரா ஒன் கேமரா டூ மைக்ரோஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நீங்கள் ரியர் கேமரா வந்து பை டிஃபால்ட் அதை செலக்ட் பண்ணும் அதை நீங்கள் ஸ்க்ரீனுக்கு மாற்றணும் அல்லது எக்ஸ்டர்னல் கேப்சர் கார்டு வச்சு நீங்கள் பிளே ஸ்டேஷன் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதை சோர்ஸாக கொடுக்கணுன்னாலும் நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ செகண்ட் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் கேமரா நீங்கள் உங்களோட ஃபேஸ் தெரிகிற மாதிரி டெஸ்கில் செட்டப் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்திக்க முடியும் ஸோ கேமரா மற்ற கண்ட்ரோல்ஸ் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபிங்கரில் நீங்கள் டச் பண்ணி ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் இதெல்லாமே நீங்கள் பண்ணிக்க முடியுங்க நல்ல ஒரு சிம்பிளான யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு யூஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அந்த கேமராவை அவுட்புட் எப்படி இருக்கணுங்கிற கண்ட்ரோல்ஸுக்கும் சில ஃபில்டர்ஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட்லேயே நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் யூஎஸ்பி ஹப் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி மைக்ரோஃபோன் ஏதாவது யூஎஸ்பி மைக்ரோஃபோன் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ ஆடியோ சோர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக ஐபேட் மைக்ரோஃபோன் இருக்கிறதுல தேர்ட் பார்ட்டி மைக்ரோஃபோன்ஸ் எதாவது கனெக்ட் பண்ணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் எந்த லேயர் எந்த ஆர்டரில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த லேயர்ஸ் பிளாக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் புதுசாக ஏதாவது ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இங்கே நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் ஃபைனலாக கண்ட்ரோல் பேனல் மோர் லைக் நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்றதுக்கு தேர்ட் எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ்ல இருந்து பண்ணும் போது இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க உங்களோட ஐபேட் ஸ்கிரீனை ஸ்ட்ரீம் பண்றீங்க அப்படினா இந்த செக்ஷன் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதா இருக்காது எல்லா ஆப்ஷனுமே நமக்கு இந்த ஃப்ரீ அப்ளிகேஷன்லயே பாத்தீங்கன்னா அவேலபலா இருக்கு சோ இப்டி தான் நமக்கு இந்த ஸ்கிரீன் வந்திருக்க போது ஜஸ்ட் ஒரு சீன் வந்து நான் சாம்பிள்க்கு இங்க செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு இன்பில்ட் மார்க்கப் டூல் இருக்கு அதாவது நீங்க ஸ்கிரீன்ல ரைட் பண்ணி காமிக்கணும் உங்களோட ஆடியன்ஸ்க்கு அப்படினா நீங்க அதை வந்து பண்ண முடியும் அத டெலீட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் திருப்பி எப்ப வேணால ரைட் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் சீன்ஸ் வந்து அவங்களே டிஃபால்ட்டா கொடுத்துருக்காங்க நீங்க ஏதாவது சீன்ஸ் கிரியேட் பண்ணனும் இமேजेस வெச்சு ஐபாட் குள்ள டவுன்லோட் பண்ணி வெச்சிருக்கீங்க அப்படினாலோ அத பண்ணிக்க முடியும் 16:9 and 9:16ங்கற அந்த வெர்டிகல் ரீல்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லீங்களா அந்த ஆப்ஷனுக்கு ஒரு சாம்பிள் டெம்ப்ளேட் பாத்தீங்கனா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வெப்ல டெம்ப்ளேட் டவுன்லோட் பண்ற ஆப்ஷன் சொல்லிருக்காங்க பட் எந்த சோர்ஸ் என்னால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது
யூடியூப் சேனலில் நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஆப்ஸ் ஆன் திஸ் ஐபேட் அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கேமோ வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் டிவைஸோட ஸ்க்ரீனை வந்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு பெர்மிஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது இனிஷியலாக ஆப் செட்டப் பண்ணும்போதே நீங்கள் பெர்மிஷனில் கொடுத்துருப்பீங்க மைக்ரோஃபோன் கேமரான்னு சொல்லிட்டு பட் ஸ்க்ரீன் ஷேரிங்க்கு தனியாக நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் சென்டரில் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் எனேபிள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் ப்ராட்காஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போது ஐபேடோட ஸ்க்ரீன் உங்கள் பெர்மிஷனோட நம்மளுக்கு கேமோ ஸ்டுடியோ அப்ளிகேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஓவர் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மெயின் விண்டோவில் ரைட் சைடில் நம்ம ஐபேரோட ஸ்க்ரீன் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறோமோ அப்படியே உங்களுக்கு அது மல்டிபிள் ஸ்க்ரீன்ஸாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது ஸோ மேலே பிக்சர் இன் பிக்சர் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா ஃப்ரண்ட் கேமரா நம்மளுக்கு காமிக்குது அது வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்வைப் பண்ணி சைடில் கொண்டு போயிடலாம் உங்களுக்கு ஹைட் ஆயிரும் கேம் பிளேவை உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வியூ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆல் ரைட் இப்போது இதில் நீங்கள் கேம் வந்து ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ரெக்கார்ட் ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்குறோங்க சேனலுக்கு எதுவும் ஸ்ட்ரீம் பண்ண கிடையாது ஸோ நீங்கள் மினிமைஸ் பண்ணி வேறு ஏதாவது ஆப்ஸ்க்கு நேவிகேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் ஆயிரும் இது ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதோட இண்டிகேஷன் தான் உங்களுக்கு டாப் ரைட் கார்னரில் அந்த ரெட் கலரில் டைமுக்கு முன்னாடி அந்த கிளாக்குக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது ஸோ இப்போ நம்மளோட கேம் பிளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா விளாடுறது எந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு சாப்பி ஆகாது பிகாஸ் ஆப்பிளோட எம் சீரியஸ் சிப் செட் வந்து நல்ல ஒரு கேப்பபிளான ஒன்று தான் அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்தாலும் ஓரளவுக்கு தாங்கும் ஸோ ஸ்க்ரீனில் வரக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரோல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அண்ட் முக்கியமாக டிஎன்டி மோட் ஃபோக்கஸ் மோட் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் முக்கியமானது வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது ஸ்க்ரீனில் தெரியக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் அதை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் நீங்கள் மேனுவலாக எடிட் பண்ணி அதை ஹைட் பண்ண வேண்டியது இந்த மாதிரி ப்ரைவசி ரீசன்ஸ்க்காக தனியாக அதை ஹைட் பண்ண வேண்டியது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம கேம் ஸ்ட்ரீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் அந்த கேம் பிளே வந்து ஸ்டாப் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்த உடனே அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு சேவ் ஆகிட்டு ஃபோட்டோஸ் ஆப்குள்ளே போயிருங்க சரிங்களா அண்டு இந்த கேம் பிளே டைம் இந்த ஃபோர் மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்ம் டெம்பரேச்சர் நோட்டீஸ் பண்ண முடிஞ்சது நார்மலாக நம்ம ஒரு ஏசி ரூமில் இருக்கிறோம்னா அந்த அளவுக்கு நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டோம் டெம்பரேச்சர் ஈஸியாக மேனேஜ் ஆயிரும் அதர்வைஸ் உங்களுக்கு வார்ம் டெம்பரேச்சருக்கு மேலேயே போகிறதுக்கு ஹீட் ஆகிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் அதிகம் பிகாஸ் நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டும் பண்ணுறீங்க அட் த சேம் டைம் சிபியு ஜிபி எல்லாம் ஃபுல் ஃபோர்ஸில் யூஸ் ஆகிற மாதிரி கேமும் பிளே பண்ணுறீங்க இந்த ரீசன்ஸ்னால் உங்களுக்கு ஹீட் ஆகிறது வந்து சான்சஸ் அதிகம் பட் அதுவே டெம்பரேச்சர் மேனேஜ் பண்ணிக்கும் நீங்கள் எதுவும் வரி பண்ணிக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறத சொல்ல வரேன் ஸோ இந்த கேம் ரெக்கார்டிங் அண்ட் கேம் ஸ்ட்ரீமிங் நம்ம கேமோ ஸ்டுடியோ ஆப் ஃப்ரீ ஐபேட் ஆப் வச்சு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்துருக்கோம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதோட ஆப் லிங்க்கையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் பின் பண்ணி வைக்கிறேங்க தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டாப்பிக்கோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன